。每次更新赏金后，草帽一伙各自的心理状态。每次更新悬赏令后，草帽海贼团真的是几人欢喜几人愁。当然，其实他们大多数人对自己的悬赏令的心态并不是没有变化的。收上的经验条，这些数字就是不断暴涨的经验值。首次悬赏三千万的时候，路飞就很开心。虽然这次只悬赏了路飞一人，但还有两个人对此反应强烈：乌索普和山治。其实乌索普很怕自己被悬赏，但这次很特别，他并没有自己的悬赏令，却在路飞的悬赏令上免费蹭了一个后脑勺，因此沾沾自喜。山治相反，因为乌索普的炫耀，山治自己又没有被悬赏而在生闷气。第二次阿拉巴斯坦，路飞一个亿，索隆六千万。这一次是在准备登空岛的时候，悬赏令信息是黑胡子展示给他们的。后知后觉，路飞一如既往的炸裂高兴，振臂欢呼。索隆也是非常开心，并说道：“才六千万贝利啊，还不够吧？看来索隆自信中还带点小不满意呢。”山治觉得这次应该有自己了，让乌索普好好看看。结果这次依然没有，山治很失望。司法岛结束后，草帽一伙全员有了悬赏，这次就精彩多了。路飞飙到了三亿贝利，这一次路飞更加的开心。索隆一亿两千万，依然稳重自信的扬了扬下巴。罗宾八千万贝利，只涨了一百万的罗宾对此可以说是毫无波澜。山治、娜美、乔巴、他仨直接崩溃。首先，山治也终于有了自己的悬赏令七千七百万，可这并不是山治想要的。路飞还安慰山治，第一次拿到这个数的赏金已经很棒了。路飞不知，相比于赏金，山治更想要一张起码正常点的肖像，以至于不会沦为全世界 Lady 的笑柄。娜美 1,600 万，作为胆小组的主力，显然他承受了他这个心态不能承受的压力。但是娜美的照片都是被当写真片拍的，照片好看也算是心理上的一点慰藉。乔巴 50， 就像乔巴吐槽的，我也像个勇敢的海贼一样去战斗了呀。确实，乔巴命都拼了，到头来连个棉花糖都换不了。乌索普当时不在场，但可以想象乌索普先是惊讶，然后就会长舒一口气。因为悬赏的是狙击王，关我乌索普什么事儿？再就是戴着面具，鼻子上缠着绷带，起码没有被通缉到真实长相。不过乌索普还是低估了自己鼻子的辨识度。弗兰奇四千四百万，弗兰奇当时不在场，不过他也属于喜欢涨价的狠人。在愚人岛，霍迪琼斯展示了路飞顶上战争后四亿的悬赏令。显然霍迪的话，路飞是一句没听进去，只是高兴自己的身价又涨了。得岛期间，因为乌索普的操作，明哥把乌神单拎出来悬赏五亿，直接是不光把乌索普吓傻，所有人都傻了。对于乌索普来说，越不想要的名气反而越能沾上。不过，想必山治的心态会和之前完全不一样。他能猜到只许活捉里面的危险端倪。蛋糕岛之后，路飞和山治的赏金更新。不过，最被搞了心态的是路飞，不再是一如既往的兴奋，因为少数了一个零，以为自己的赏金降了，差点丧失了对冒险的信心，就等于是辛辛苦苦练起来的号，说封就被封了。还好船上有食宿的。不过，海军可是差一点就掌握了并不血刃打败路飞的诀窍。山治的三亿三千万赏金，那必然是过年了。但是呢，好消息，赏金比索隆高；坏消息，名字前面加了文斯莫克，可以说是悲喜交加了。和之国结束，也就最新版悬赏，路飞四皇加三十亿的悬赏，这表情显然尼卡后遗症还没有消失。乔巴暴涨十倍，但他的心态很复杂，虽然涨幅最大，但总感觉和伙伴的差距越来越大。娜美这一次心态倒是不怕了，因为财迷的最高境界就连自己的赏金都眼馋，再涨的话，怕是要去自首领钱了。布鲁克虽然年轻时就被悬赏了，但还没见过他的反应。看来他也对赏金上涨很高兴。弗兰奇的悬赏令，第一次是自己，第二次是弗兰奇将军，勉强说得过去。这一次直接就是桑尼了，悬赏自己的悬赏令，赏着赏着自己人没了。弗兰奇心态濒临崩溃。乌索普这一次是怎么也高兴不起来了，因为长得真的扛不住了。明哥版悬赏令已成现实。罗宾和索隆是从头到尾最稳的。罗宾是完全没有在关注自己的悬赏金，而是在专心喂乔巴棉花糖。索隆稳重之余还不忘嘲讽山治，这下好了，七号之外又有了四号的外号。盛平说了有点懵逼，倒也很平静，毕竟元气无海。山治嘛，他的悬赏令真的是没有一次能让他好好高兴一次的。不过倒是期待这一次山治的照片有没有变，帅气一点的话，那兴许还能平衡一下心态。草帽一伙修炼期间受到的各种关照，草帽一伙被熊拍散到世界各地后，中断了往常如胶似漆、天天乐乐呵呵在一起打闹的日子，迎来了新的生活，结交了新的朋友。幸运的是，身边这些朋友对他们还都不错。首先是路飞，在跟着雷利钻进丛林修炼时，路飞背着一个卡哇伊的水杯，上面印有九蛇海贼团的标志。在此之前，女帝想着每天给路飞送来吃的，结果被雷利以会打扰路飞修行为由拒绝了。想必女帝是用这个卡哇伊的保温杯来寄托自己的日夜思念。两年后，路飞重新出发，他穿着一件过分清秀的上衣，这并不是路飞以前的风格。这件衣服显然就是女帝的那件衣服改的。两年后的剧情中和飞页中，这件衣服再也没出现在女帝的身上。而路飞一直断断续续穿到了现在，甚至要穿到当上海贼王。另外，路飞腰上的那条飘带和女帝也是情侣款。除此之外，两年后，女帝还把自己的大外套给了路飞，准备了一个超级大包裹，并阻拦海军护送路飞起航。雷利也在香波地岛上为徒弟断后。然后是索隆
，在克拉伊卡纳岛上被佩罗娜所救，一照看就是几天几夜。当然，佩罗娜也想让索隆快点好，然后起来陪他玩。随着关系逐渐亲密，佩罗娜可以驾驭兄妹、姐弟、情侣、仆人等多重角色。她举着报纸给索隆看，快看看女船长到底在给你传达什么信息。索隆当时很长一段时间并没有悟出什么，不过好在索隆后来悟出来了。在修炼期间，索隆肯定不少受伤。至于谁给索隆包扎伤口，那自然就是佩罗娜。做饭这种事儿轮不到索隆，鹰眼和佩罗娜负责做饭，主要还是鹰眼做的更多。也可以想到，平时佩罗娜也会领着索隆回房间或者回城堡。索隆这小日子过的。啥事儿不用操心，只用专心修炼。当然，收菜摘果这种力气活，那没准会落在索隆和狒狒团头上。两年后，佩罗娜领着索隆返回香波地，护送索隆出航。山治，山治和其他伙伴不同，他用地狱的回忆给自己两年后的招式命名。可见山治和其他人的生活是天壤之别。小伊万当时把九十九活力菜单秘籍分别交给了九十九个人妖，想学的话就战胜他们。这些人妖还会努力把山治的内心变成人妖。好在山治挺过来了。小伊万之所以如此为难山治，说他是来路不明的家伙，因为有骨气的山治虽然承认了悬赏令名字是自己的，但始终没有承认上面的照片是自己。其实小伊万心知肚明，只是借此来捉弄和特训这个来路不明的山治。修炼结束后，人妖师傅把山治送到香波地，护送山治起航。山治虽然依旧嫌弃，但还是托师傅们给小伊万问好。罗宾两年期间受到了革命军的不少关照，舒服得很。当时罗宾在劳动王国被革命军接走。上船之后，一向机智警觉的罗宾迟迟不肯进屋。革命军的人见状，赶紧招呼人把毯子、热饮料、饭菜、挡风板、沙发搬出来。所以就看到了罗宾在甲板上悠哉惬意的画面。到了革命军大本营，罗宾和萨博、克尔拉等人成了好朋友。除了学习专业上的一些东西，还学了一些愚人空手道。萨博还想教罗宾龙爪拳，那罗宾学了这个岂不是无敌了？不过罗宾的恶魔形态应该也得益于在革命军时的修炼。娜美在小空岛被哈雷达收留，哈雷达给娜美展示了有趣的气象科学，并带着娜美飘去世界各地深造气象学。霸道又会撒娇卖萌的娜美把这里的老头稳稳拿捏。经娜美要求，他们给娜美安排了单独的住处，交给她气象知识，图书免费阅览。两年后，小空岛飘到了香波地上空，用气象武器护送娜美出航。乌索普在波音列岛遇到了荒野勇士海克利斯，虽然这里不缺吃的，不过这些座本就是血盆大口的岛屿，并不是享乐的地方。在海克利斯的教导下，乌索普吃胖再减肥，练就了一副更加抗揍的身体，并且学到了用植物做弹药的狙击能力。两年后，海克利斯在香波地护送乌索普出航。乔巴在鸟之王国一开始依然没有避免被当成食物的命运，后来乔巴用自己翻译官的特长化解了人类和巨鸟的矛盾，但和其他伙伴一样，没想做太多停留就要返回香波地，结果到半路才看到路飞的消息。灰溜溜回去了乔巴，因为觉得尴尬，还装扮成了乔巴假面。说自己不是之前的小梨子，但这个草率的伪装技术被村民一眼识破。友善的村民收留了乔巴，而且乔巴发现这里的人虽然呆头呆脑，但这里的药理技术却非常奥秘。村民对乔巴开放了图书馆，供乔巴学习。两年后，乔巴重返香波地，并骑着巨鸟将路飞他们接到了桑尼号上。弗兰奇，他在未来国巴尔基摩亚遇到了基东一家，大爷看弗兰奇天寒地冻，只穿了条胖子，还贴心的让他穿上围裙。而弗兰奇以遮住下半身有损他变态之名为由拒绝了。之后，大爷一家带弗兰奇来到了贝加庞克的研究所，在这里发现了很多冰气类图纸。此后的两年，大爷家成了弗兰奇的可乐补给站，弗兰奇就在研究所继续改造自己和精进发明技术。布鲁克，他和其他人更不一样，所以就说别人在荒山野岭修炼两年，布鲁克开了两年的巡回演唱会，当然精进自己的音乐也是修炼，术业有专攻嘛。起初，布鲁克被一群信徒当成了恶魔撒旦，不管布鲁克乐不乐意，反正这群人是都主动把胖子给布鲁克看了个够。之后，布鲁克被长手族强盗关了起来。很快，布鲁克就成了乐坛明星。几个长手族作为经理人，也跟着赚足了票钱。虽然是被利用了两年，最后还被告密。不过，布鲁克的丧魂剑是长手族打造的，布鲁克也乐在其中。绅士的谢别经纪人后，在迪巴鲁一伙的护送下返回了桑尼号。两年后，草帽一伙不断挑战强敌，实力直线上升，大多都得益于两年修炼的基础。除了磨练实力，彼此间的信任更是得到了时间和空间的检验。这是草帽团走向巅峰路上承前启后的重要经历。山治的四次提升和加强，草帽一伙一路上每到一个地方都会成长一波。但要说出海后第一次大幅增强和成长是在司法岛篇，草帽一伙迎来了全体加强。路飞、索隆、山治更是展示了新形态或不少的新技能。山治在海上列车上用出串烧和整形 T 套餐，以及唯一一次用刀作战，菜刀双刀流。在司法岛对战 CP 9加布拉时，用出绞肉系列 T 技，首次用出恶魔风角。小腿部分产生高热，在恶魔风角状态下，山治可以强化踢技，攻击速度和威力也大大增强，直接改变了拉锯战的局面。
。加布拉是 CP9 里唯一一个可以在铁块状态下出招或者移动的铁块拳法使用者，但被山治的恶魔风角一脚破防。加布拉躲过了通过恶魔风角强化的一级绞肉，但没能躲过化龙点睛踢，被彻底打败。两年修炼期间，山治迎来了第二次大幅加强。虽然这个过程要比其他伙伴惨了一点点，但收获了非常全面的提升。踢技方面，触发恶魔风角的速度加快了。到后面甚至只需要跺跺脚，或者直接可以触发。相比于两年前，山治的火烧得更旺了，并且两只脚都可以变成火腿。恶魔风角状态下也有了一些新技能，有一部分是全新的，有一部分是用恶魔风角强化的以前的招式，而且有了月步、海行步和 T。霸气方面，就是神经质见闻色越来越明显了，他能感知到别人背后嘲笑他和女人远处的呼唤，类似这种奇葩的感知能力。山治的见闻色这个一直都在加强。山治一直以来的绝活就是各种极限躲子弹，包括后来躲了卡尔的糖豆。厨艺方面，两年期间学会了99活力回血菜单，没有忘了自己的本职工作。以上加强基本上都是在人妖岛上被逼出来的。第三次加强离开万国的时候，山治获得了新装备——三号战斗服隐形黑。战斗服是由吉尔玛科技特制的形状记忆铠甲，三号也有着山治梦寐以求的隐身能力。山治发誓死也不用，但最后还是真香。在对战佩吉万以及和进交手的时候，战斗服的防御能力、速度、灵活性这方面还是非常不错的。在 1,028 话中，山治终于迎来了第四次加强。此前，山治就隐隐感觉自己的身体好像有点不对劲的地方。目前，山治被奎因抓住，奎因试图绞杀山治，山治的左腿和腰部被奎因绞断的很严重。山治虽然觉得很痛，但还是可以自主活动，就是看起来很像丧尸。乔巴担心山治不会变成僵尸了吧？但奇迹发生了，山治的身体直接自行恢复了。此时，山治好像也意识到了自己的身体还是跟血统因子有关。山治表示自己不想变成那样的怪物。名场面，山治越是说这种嫌弃的话，后面表现出来的真香定律就越有灵魂。但接下来更香的事情发生了，奎因用刀去攻击山治，但碰到山治身体的时候，刀断了。以前是加强技能或者装备，这下直接加强了体质。从古猎王到金刚狼、文斯莫克家族，山治和雷九才是最成功的那两个。山治不仅有丰富的情感，超乎常人的体质其实也没丢，与陆军沾沾的好。几次的加强后知后觉，山治可谓已经非常全能了。山治颇有各大黄团二把手的综合体的意思，有马尔科的飞行能力和踢技，还有恢复能力，有卡尔的感知能力，有贝克曼的高智商，有劲的火焰属性，有和溪流一样的隐身能力，还和索隆一样会用刀。尾田这是要把山治画成真正的二把手的意思吗？不过不开玩笑的说，山治一直没有调出三大主力。怂也要怂的有面子，霸气秒砸冰，实力虐烟鬼。明哥一套操作行云流水，就问还有谁？此时青雉突然出现在身后，青雉言下之意是：来，你杀他一个试试。明哥内心一颤，手上的动作停了。虽然表面上无比平静，但内心慌了一批，就好像是上学时代班主任突然出现在后门和窗口的感觉一样。明哥内心很纠结，不听话吧？谁还不知道大将级别的实力？但是就这么怂了。小弟还有这么多人都看着呢，哎，明哥就意思意思的比划了一下，瞬间被青雉冻住了。即使明哥身披一件大外套，也压不住由内而外的一股股寒意。他放开了四魔阁后，霸气的走向了青雉，本以为是要做点什么，结果明哥就这么尴尬的走过去了，还不忘撂下一句：“我不想和你打。”完美诠释了什么叫怂的有面子、有气势。如果到这里结束，明哥还不算丢面子，结果明哥嘴上说不怕你。然后硬是又走到安全距离，再尴尬回头。到了这个距离，才敢回头质问青雉。已知青雉两米 98， 明哥3米05。明哥这得是闪出去10米开外了。所以这场交锋，以青雉一步没动，明哥脸上笑嘻嘻，心里骂青姬，一步一步挪开战场而结束。当狂妄自大的黑胡子遇到巴雷特的时候，心里也是直接秒怂了。老黑当然知道巴雷特是什么级别的人物，这牌真的要不起。不过要表现的不卑不亢。黑胡子有时候还是想要那么一丢丢面子的，嘴上虽跟手下说别理那家伙，跟明哥一样，脸上笑嘻嘻，大摇大摆离开这里。但黑胡子内心此时就俩字儿：快跑！黑胡子这里表演比较拙劣，一看就知道是怂了。凯撒在即将被路飞打败时，逗逼凯撒反应还很快，看自己快不行了，赶紧当路飞的面说：“有事儿好商量，我可以让你当我的部下。”这就很搞了，怂都怂了，凯撒不赶紧拜路飞为大哥？居然还妄想赐予路飞当自己部下的权利，属实让凯撒这想怂的有面子的操作给整笑了。不许动，黄猿！这句经典台词是出自舞台喜剧《桅杆上的贝克曼》。《桅杆上的贝克曼》是著名表演大师黄猿所编排的。贝克曼是笔尖似黄红发的人物，虽说黄猿双手举起
，确实有表演成分，但多少也有点怂。真的跟贝克曼乃至红发团交上手，肯定不是什么好事儿。当然，以黄猿的表演功底，他把那种轻松、戏谑、嘲讽和调侃表现到了极致。那一瞬间，恍惚之余，还真的很难认定老黄到底是真怂还是假怂。就说怂的有面子、有气势这个操作，黄猿版本的怂显然比明哥和黑胡子、凯撒更高端，全身上下写满了惨的基拉。基拉作为两年前极恶世代超新星之一，那会儿赏金一亿六千两百万，这个价位也不算低。而且当时基拉、基德两个人的赏金分别要高于同样是一团双星的索隆、路飞。倒不是因为基拉、基德就是比索隆、路飞强，是因为基德海贼团一天不整出点人命来就浑身难受。基拉和基德差不多，除了看谁不顺眼就动手之外，基德是谁嘲笑他的梦想就要他命，基拉是谁嘲笑他的笑声就要他命。所以基拉起初之所以叫杀戮武士，他这赏金里边也埋了不少人命。基拉不至于像基德这么刚，有时候还会劝基德收敛点。基拉因为不是主角团，又不是船长，属于地中地这一级别，露脸的机会不多。啊，不是，他是从小到大也没正儿八经露过脸。但是因为现在是五星战双皇，开黑五人组的一员。基拉这一次最起码能好好展示展示自己了。基拉这个人的生平经历，那属实是惨，因为他讨厌自己的笑声，所以在被迫吃人造恶魔果实之前，一直都戴着一个面具，也从来不会放声笑。基拉和基德不同的地方在于，基拉遇事之后还挺理智，就是点太背。当时基拉撮合阿普和霍金斯来商讨讨伐四皇红发的大计，但卧底阿普上来就一顿作。基德这暴脾气，两人话不投机半句多就要干架。还是基拉做和事佬给他们劝开的。这边刚劝完架，几个不靠谱的人用不靠谱的态度商量着更不靠谱的事儿。只有基德、基拉两个人冥冥之中觉得，在红发的地盘上烧红发的海贼旗的目标好似触手可及。不料天上掉下来个可爱多，阿普 Q 币已到账，霍金斯连牌都不用摸，就知道今天适合投降。基德怒火中烧，青筋暴起，撸起袖子一跃而起，进了凯多的小黑屋。而本来就讨厌自己笑声的基拉被抓去吃了人造恶魔果实，完蛋中奖了，只能疯疯癫癫放声大笑。不仅如此，本来基拉是非果实能力者，这下直接变成了旱鸭子。但不得不说，基拉还是很讲义气的。为了有机会救出基德和伙伴，他也只能忍气吞声，吃下人造果实，给大蛇当牛做马，化身斩人魔连葬，追杀惹怒了大蛇的护子。不料遇上了索隆，被索隆给砍了，伤还没好，又出力不讨好，还被送进兔晚监狱，跟基德一起享受水刑。因为大妈大闹搬砖工地，基拉基德各自捡回一条命。一开始是拒绝跟路飞合作的，因为被阿普和霍金斯给整怕了。砸开监狱大门，基拉基德两人准备去营救自己的小弟们。虽然基拉在新世界的经历很惨，但现在基拉终于略微翻身了，拿回自己趁手的武器，戴上面具，意气风发，和路飞他们一起对抗四皇联盟。这一仗打完了，肯定更值钱了。而且以后这都是可以写进简历里面的事儿。基拉惨，但很励志。索隆核心装备的升级历程。小时候被古伊娜打败了两千零一次的索隆，立志要苦练剑术，并告诉古伊娜，未来最强大剑豪不是你就是我。然而诡异的事情发生了，在海贼王里，有人能从一万米空岛跳下来，头着地，毫发无伤；也有人从楼梯上摔下来，被强行领盒饭。因此，索隆继承了古伊娜的河道一文字，以及他的那一份意志，一起变强。品级位列大快刀二十一宫的河道一文字，也成了索隆此生唯一一把不可替代的核心装备。长大后的索隆，因为迷路找不到回村的路，被迫当了赏金猎人。再后来被路飞稀里糊涂的拐走了。此时的索隆，另外两把刀只是普通的刀而已。所以在和未来师傅鹰眼对决的时候，被无上大快刀十二宫之一的黑刀叶，如同带鱼一样斩碎成好几段。但大快刀二十一宫的河道一文字，完好无缺，果然是好装备。这也意味着玩三刀流的索隆必须要找两把好刀，不然七步成不了好诗，转身还不认路。可是有钱男子汉，没钱汉子难。于是，在罗格镇为了买刀，被迫接受了娜美放的高利贷。这里可以看出，索隆绝对是顾家的好男人，有钱也不乱花。咱能靠本事白嫖，那绝对不靠女生掏腰包。老板心服口服，腰刀三代鬼社和两块刀五十攻之一的雪走一并送上，三个耳钉，三把刀，配三刀流。索隆就是这条街上最靓的仔。前期的核心三件套齐了，跟着路飞走南闯北，征战四方，立下汗马功劳。只是在逃离司法岛的时候，雪走被秀恩上校用秀秀果实给腐蚀了。这把陪伴索隆走完阿拉巴斯坦、空岛、水之都、司法岛的装备就此终结，后被索隆埋葬以示缅怀。在恐怖三维船埋葬雪走之前，索隆和龙马对决，得到了和之国斩龙武士龙马的认可，获赠黑刀秋水。因为当年收尸大队队长兼摸金校尉莫莉亚被凯多虐了。气急败坏，打包带走了大批尸体和东西，龙马的尸骨和秋水也在其中
，秋水和河道一文字一样，位列大快刀二十一功。而且索隆拿到的时候，已经是被龙马千锤百炼成了坚硬无比的黑刀，等于是装备属性基本都点满了。索隆的实力也随之增强，加上在鹰眼那里面试通过拿到 offer， 苦练一星期，早入近两年，把秋水玩的极其娴熟。两年后投金一榜，小事一念，霸气一开，战无不胜。令索隆没想到的是，在和氏国，秋水被偷了。不过秋水作为和氏国国宝，还回去也是合情合理。正所谓旧的不去，新的不来，一起来的还有桃花运。在和光月日和建立了纯洁的友谊后，日和提出用父亲光月玉田的炎魔抹去索隆痛失身体，哦不是痛失秋水的遗憾。大快刀二十一宫的炎魔是比三代鬼彻还要难驯服的刀，会吸收并擅自释放使用者的霸气，能砍断海岸的斩击，更不是一般人能控制的。而这把刀仿佛就是等着索隆来了，索隆很快便适应了傲娇的炎魔。哦，还有一把刀，名刀鼻兰，可以在一把刀上召唤出一个长鼻子大神 buff， 极具威慑力，因此被人称之为仅此一把的巫上大快刀。但必须靠海楼石的联动作用才能获得，耐久度有限，耐久度为零时便会损失一位伙伴，所以索隆只舍得用过一次。走到哪儿都能跟人说你配吗？配几把的三哥。三哥曾经是在老沙手下的打工人，挂着巴洛克工作室高级特工的身份，实际上还是精通了一手开锁、配钥匙、造盔甲等傲人手艺的手艺人。他这个蜡烛果实能力，除了能做五花八门的盔甲和手办，在第一次和路飞他们交手时，逼得索隆差点自断双腿。要不是绝境大神乌索普以三哥为首的干部团，就能把草帽一伙团灭在小花园。三哥有着这种果实能力，可谓是集攻击、防御、辅助、控制为一体的全能男人。在推进城的时候，三哥、路飞一伙人患难与共。为了阻挡浑身是毒的麦哲伦，三哥为路飞量身打造了一身蜡烛盔甲。正好路飞对什么铠甲、机器人或者能变形的这些炫酷玩意儿极度感兴趣，瞬间激发了其斗志。虽然还是远远不能打垮麦哲伦，最起码敢实实在在碰到他了。拖延一些时间的目的还是达到了。不过他这个也有天然的弱点，一怕火，二怕热，三怕老麦的密室小毒药。普通的毒还没事就怕那个腐蚀性极强的毒汁巨兵。但理论上也不是不能解决。本来三哥的蜡烛就能有非常硬的硬度，如果能跟卡二一样附上武装色，就可以尽可能适应各种环境。三哥的能力多多少少有卡二或者佩罗斯佩罗的影子，但是要怪就怪三哥出场太早，后期好好开发开发，人上人暂且不论，起码也是精英级别的打工人。三哥吃了出场早的亏，但是老沙出品必属精品，可不是闹着玩的。手艺人三哥一坨蜡烛，跳开半个推进城，这事儿属实能吹一辈子。家里蹲的金狮子当场哭晕在厕所，这功劳还稀里糊涂算在吧唧大神身上了。三哥很不情愿，不过在推进城确实也一手捧起了冉冉升起的大神吧唧。所以别看三哥平时怂里怂气的，真的遇到什么事儿也是能充当绝境之王的男人。谁也没想到，完成解救艾斯最后一步的人，居然是浑水摸鱼上来的三哥。依旧是发挥了他那开锁王的技能，在千钧一发之际复刻出钥匙，扔给了路飞，打开了艾斯的海楼石。别说下面的海军了，就属刑台上站了老半天的战国都懵逼了。马尔科来闹事被轰走了，老沙来闹事被轰走了。好不容易站到最后一分钟，就最后一分钟，艾斯高低让人家给捞走了。战国表示我他妈心态崩了呀！三哥不能算多厉害，有时候还贪生怕死，但是关键的时候还是很重情重义的，帅不过三秒，可以有着绝境之王的潜质。以上的事迹可以吹一辈子，以至于如果用自己的手艺谋生，可以理直气壮、堂堂正正的跟人说：“你也配吗？配几把？”不只是会戒网瘾的可爱多，凯多别称百兽可爱多，但是凯老大刚登场的时候，属实一点都不可爱。万米高空，脸不红心不跳，说跳咱就跳，自己毫发无伤，还把地表砸出来个天坑，歪打正着收了一批网瘾少年。对基某人来说，就是永远不知道明天和凯多哪个会先来，且行且珍惜。实力强悍的人初登场展示一下实力，一般都是甩俩技能，比如黄猿、青雉谁的。但是为了凸显凯多的强，上来就玩自杀。他这不光是特立独行，还是绝无仅有。而且别人值得炫耀的那是战绩，他最让人目瞪口呆的并非战绩，而是作死经历。比如单独一人向海军及四皇发起挑战时被捕十八次，还受过千次以上的严刑拷打，被判过足足几十次死刑。总的来说就是一三五侮辱跳楼，二四六残害刑具。星期天在鬼门关喝下午茶，不得不说凯多老哥活的那是相当透彻。之前凯多和大妈在鬼岛相遇，反正这种强者一向是见面之后一言不合就开干，然后谁也打不过谁，就开始推杯换盏。白胡子和罗杰就这样同群架打成宴会的。那会儿罗杰还顺带白嫖走了一个光月玉田，凯多和大妈这直接打完喝，喝高兴了就结盟。虽然表面上这俩人只是洛克斯船上的老同学，但是这越看越觉得这俩人以前绝对有点事儿。虽然凯多看起来是个葫芦里的酒，恨不得踩枪喝的酒蒙子。
，意识就没有多少清醒的时候，生气了还撒酒瓶子。但是凯多还不完全是那种无脑莽的人，甚至为了扩张自己的势力，还挺惜才。毕竟他有个民间绰号叫“超新星收藏家”。至今，别管是投降的、卧底过去的，还是被一棍雷霆嘎巴抡过去的，算上基拉，折在凯多手里的就有当年六个超新星。记得路飞这种网瘾戒不干净的继续戒，像霍金斯、阿普、德雷克这种不仅好吃好喝伺候着，还成了百兽团的台柱。虽然最近德雷克露出了马脚，在奎因面前挨了顿揍，现在已经跟路飞他们暂时联手了，但是看得出来，凯多对手下的人也没什么硬性指标。对于有实力的投靠者，那更是还摸不清来者何人呢，就能给个台柱当呢？隔壁联名哥的小迷弟都没资格当的贝拉米都馋哭了。除此之外，凯多还有个漂亮女儿大河。不过目前来看呢，大河除了祖传的雷霆嘎巴，其他方面和老爹凯多并没有太多相同之处，甚至把自己老爹的死敌光月玉田看作自己的爱豆，并直接告诉凯多，就想成为和玉田一样的男人，还以男人自称。就赤笑九侠捅凯多的时候，凯多还不禁想到二十年前玉田给自己的那一刀，这心理阴影啊一直在就算了，没想到自己的女儿还一直把玉田当偶像，凯多呢真是委屈的像个几百斤的可爱多。不过凯多还真就一直把大河当成儿子来看。在面对下属的时候也是如此称呼，所以当时大河露脸的时候，着实把人看懵逼了。不过大河的志向除了要当玉田，还扬言要揍飞自己的老爹。好家伙，凯多的身边不光是有一帮反叛的人，还有个随时前来尽孝的女儿。但是戒网瘾中心的凯所长，最起码用实力向世人展示了一个道理：有时候天上掉下来的不一定是馅饼，也有可能是可爱多。那些年路飞进过的小黑屋，想要成为海贼王，不蹲几个有排面的监狱，怎么能磨练坚韧不拔的意志？而路飞的坐牢经历那是相当丰富，不过路飞可不是傻不愣登的白白蹲耗子，每次那都是多多少少歪打正着有点收获。路飞出海后蹲的第一个小黑屋便是那个桶，没错，就是这个开局一个桶，队友全靠捡的桶。本来是有一艘船的，结果遇到了超级大漩涡，然后炮换鸟枪，只能躲在桶里听天由命。正是因为这个特殊的小黑屋，才被人捞到船上，不仅结识了现在的海军后起之秀科比，在科比的帮助下，从而还去拐到了第一个伙伴索隆。这波小黑屋蹲的一点都不亏。之后在橘子镇。路飞邀请娜美上船，那不是谁都像索隆那么好坑。娜美说，只要答应我一个条件，就考虑一下。然后拥有见钱色霸气的娜美，就把路飞给耍了，绑起来送给了当时还是该溜子的巴基，并落入了巴基的袖珍监牢中。疯疯癫癫的巴基也证明了什么叫运气好到爆，被自己的巴基蛋给爆飞了。巴基蛋炸巴基，艺术就是爆炸。关在笼子里的路飞，最后被负伤的索隆，连人带笼子一起给硬生生的扛走了。而这次蹲耗子的经历，不仅认识了红发的损友、未来直播王兼运气王大神巴基，还让娜美第一次见识到了海贼也有情谊，这波也不亏。进入伟大航路后，到了阿拉巴斯坦，路飞一伙人闯入雨燕，路飞一帮人就在前面无脑跑，斯蒙格就在后面无脑追，然后一起无脑的落入了陷阱里，困在由海鸥石打造的 VIP 牢房里，任人宰割，又一次进了监狱。还好山治前来救场，强迫三哥做出了蜡烛钥匙，打开牢房。草帽捞尸二人组火速上线，索隆还顺带把斯摩格给捞上来了。斯摩格为了还这个人情，决定放走了路飞一伙，路飞才能甩开这块从罗格镇就一路粘过来的牛皮糖，全心全意怼老沙。之后，路飞被熊拍到了女儿岛，又被人给弄进去了。因为这里的人发现，路飞随身都带着一个怎么着也拔不出来的蘑菇。不过路飞并没有在牢房里待太久，毕竟不是特制的牢房。很快，路飞就从屋顶上跑出去了。在这里，路飞替山治完成了毕生的梦想，率先找到了奥布鲁，还结识了做梦都想和路飞结婚的女帝。熊这一巴掌拍出来一个璀璨的人生赢家。因为稀里糊涂俘获了女帝的芳心，路飞靠着女帝七五海的身份，又进了最有排面的监狱——深海大监狱。不过这次不是被迫进去的，而是为了救哥哥艾斯主动去的。那是把一到六层给闹了一个遍，和大神巴基那是因为监牢相知，也在监狱联手，缘妙不可言。巴基和三哥那边开始开锁放人，大赦天下。路飞与小冯重逢，遇到了小伊万和闪电，把老沙、盛平、Mr. One 给放出来了。两队人马那是嗷嗷叫，还有蒂奇在捡漏，把麦哲伦气得脑仁疼。两年后到了庞克哈萨德，刚结盟的罗路组合就吃了败仗，又给路飞弄进去了。一起来的还有老狱友斯摩格，蔫坏蔫坏的罗，其实早已把自己的海螺石手铐换成了普通手铐，因此也。救了其他人，同处一室能让人感情加深。到现在为止，路飞和罗还整天腻歪在一起。这一次的阶下囚体验，也让斯摩格重新看清了草帽一伙。到了德雷斯罗萨，鸟笼这个特殊的监狱更高级，也更智能化。整个岛的人都是狱友，而路飞这回蹲耗子，更是赚得盆满钵满。遇到了萨博，干部挤进了武艺赏金俱乐部，人生到达新高度。除了鸟笼这种智能化监狱，在蛋糕岛，路飞还蹲过奇葩的书本监狱，在里面还差点把手臂给扯断了。不过就在十万火急的关
当然，以上路飞蹲进去的原因，要么是被骗，要么是轻敌大意，要么是事出有因，没有一次是正儿八经进去的。直到遇到可爱多，那是一棍雷霆嘎巴，硬生生凭实力把路飞给抡进去的，体验了凯多戒网瘾中心的高端服务。路飞进去一看，哟，这不是新世界再会的基德老哥吗？怎么，再会王，你这网瘾也不小啊？嗨，好汉不提当年瘾，省点力气搬砖吧。之后哥俩每天就是搬砖、吃饭、骂凯多，再蹲俩月，怕是要把凯多给吃哭了。纵观路飞以上经历，一个篇章一小吨，两个篇章一大吨，可谓是牢房蹲了又蹲，每次不曾有亏。要问此人是谁，当属牢犯王路飞。海贼王里那些奇奇怪怪的悬赏令，有些人的悬赏令令人直呼哇塞的，并非赏金，而是与众不同的气质。比如说山治，每次悬赏令都是跟他过不去，从头到尾就没有一张像样的。而山治还是非常在意自己形象的人，气得山治常常双膝跪地，以表悲愤之情。司法岛后全员悬赏，唯独山治的悬赏照片是画的，而且还巨丑，以至于让山治惊呼：“这他妈是谁？”原来是摄影师当时忘记打开镜头盖，拍出来的是黑乎乎一片，还以为是什么灵异现象，所以无奈之下就凭印象画了一张。而这张悬赏令还诡异的撞脸背锅路人迪巴鲁，一张悬赏令能同时牵连两个人也是牛批。之后山治被熊拍到小伊万那里，顶上战争后，山治想要从小伊万那里得知路飞的情况，而又死活不承认这张悬赏令上的照片是自己的，小伊万却非要让山治证明。他是草帽团成员，否则就没有资格知晓路飞的情况。两人就开始互相软磨硬泡，最后山治终于承认了，也废了山治半条命。这下总能透露路飞的消息了吧？没想到这时候山治脸上的痛苦面具着实太显眼，小伊万转而又说一点都不像，一顿漂亮的耍猴操作，气得山治直接吐血。到了第二张悬赏令，说不上帅，但最起码正常了很多。结果又跟大家不一样，明确写着只许活捉。并不是什么光彩的事情。到了第三章，山治表面上是逆袭了，只许活说变成了死活都可，赏金超越索隆，结果名字从山治变成了文斯莫克山治，到头来只因为杰尔玛的恶名才上涨呢，气得差点又是一口老血。所以说，本部一直都没有找到窍门，把路飞赏金调低，把山治照片弄到巨丑，可以同时让草帽两大战力羞愤而死。而每次都跟山治作伴的是乔巴，这俩人可谓是草帽团的难兄难弟，对自己的悬赏令，一个是除了赏金对什么都有意见。一个是除了其他的，就对赏金有意见，因为赏金惨不忍睹，乔巴非常难过。不过乔巴的两张悬赏令上，说巧不巧的，都有棉花糖输进，有必要告诉乔巴真相了。乔巴，其实海军的这一百五十倍力是悬赏你手里的那两串二手棉花糖，所以不要难过，这赏金跟你没有半毛钱关系。别想多了，就相当于把时尚杂志的封面撕下来加了几行字，罪犯的标签之下又有浓浓的网红气息，堪称海贼王里最非主流的悬赏令。写真、通缉、海报三位一体，方方面面属实令人难以忘记。当然了，除了有拿海报改悬赏令的，还有堪比用自拍当照片的，那当属是面子王红发的自拍悬赏令。虽然红发本来就帅，但这角度、这气质、这眼神，还有这飘逸的头发，有着浓浓的模特摆拍风，因而就有了红发去找吴老星要面子，想把自拍印在悬赏令上的梗。所以要说面子王可以面子到什么程度，那就是把自己最帅的自拍印在悬赏令上。红发的面子可以问人挨个要，但红发的帅一定要以最快的速度传达到世界各个角落。大刀划船，黑刀夜，小刀虐菜，米霍克。海贼王里有这么一个人狠话不多的人，划船不用讲，全靠浪。人生三大爱好：种地、看报、养狒狒。这个人就是鹰眼米霍克。作为很早就出场的高段位选手，是货真价实的出场即巅峰。当时的鹰眼手拿无上大快刀，头挂王下七乌海和世界第一大剑豪，不急不慢的来到新手村，上来就把克里克的旗舰给劈了。本想以普通人的身份和这些人相处，可惜实力不允许啊。此时。觉得索隆心里暗暗感叹，我能像你那么潇洒就好了。至于鹰眼为什么千里追杀克里克，广为流传的说法是，克里克看到了鹰眼用黑刀夜划船并嘲讽，然后鹰眼连砍克里克五十艘船，一路从伟大航路追到东海。当然还有其他说法，比如克里克看到了鹰眼嘘嘘，还嘘到了鞋上，睡觉被吵醒而爆发起床色霸气，一定不只是口吐芬芳，不然像鹰眼这种只拿小刀虐菜的老实人，不被看到点什么黑历史，也不至于提的大刀穷追不舍。影上战争中，像黄猿这样的 bug 只是脏了脏衣服，而鹰眼从头到尾甚至连衣服。都没脏过，其他的几个七乌海有的在摸鱼，有的在吃醋，有的在幻想原地结婚，只有鹰眼兢兢业业做事。其实准确的说，应该是在兢兢业业的划水。打完顶上战争，鹰眼骑着回家喝红酒读报纸，突然发现家里莫名其妙多了一对气喘吁吁、惊慌失措的男女。此时鹰眼内心一万只羊驼飞驰而过，走错了。再三确认，明明就是自己家。好家伙，这俩人十有八九是来白嫖东西的。别看鹰眼高冷话少，不管红头发、绿头发、粉头发都能降得住，也能跟逗逼路痴、傲娇鬼做朋友。七五海制度废除后，本部立刻围剿了鹰眼。他还是当年那个高冷范儿，自嘲自己又回到了通缉的身份。鹰眼默默端起酒杯，心想：如果长得帅也是一种罪过，那我真的是罪大恶极。